ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம பார்க்க போறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் எல்லாம் சாப்டர் டூல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் இருபத்தி ஓராவது ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ஆல்ரெடி இருபது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற டயக்ராம் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா த ஃபாலோயிங் ஃபிகர் ஷோஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்ஒர்க் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் விச் கேன் பி டிவைடட் இன்டு டூ க்ளோஸ்டு லூப் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க க்ளோஸ்டு லூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தி ஹவ் கிவன் இ ஏ சி இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லூப் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி ஏ என்ன கேட்குறாங்க அப்ளை கிர்ச்சாஃப்ஸ் ஓல்டேஜ் ரூல் இல்லையா ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நம்ம லூப் ரூல் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் சரி இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு சிம்பிளான சர்க்கியூட்டு தான் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க யூ ஹாவ் டு யூஸ் கேவிஆர் கிர்ச்சாஃப்ஸ் ஓல்டேஜ் ரூலை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ கிர்ச்சாஃப்ஸ் ரூலை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஓல்டேஜ் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து கிர்ச்சாஃப்ஸ் வந்து ரெண்டு ரூலாக நம்ம சொல்கிறோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜங்ஷன் ரூல் இது இதுக்கு முன்னாடி சால்வ் பண்ண அந்த ப்ராப்ளம் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஓல்டேஜ் ரூல் ரைட் இது எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு க்ளோஸ்டு லூப் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த செகண்ட் ரூலை யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ரூலில் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா அதாவது அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் கரண்ட் என்டரிங் த ஜங்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் அதாவது அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த கரண்ட் லீவிங் த ஜங்ஷன் ஒரு பத்து பேர் உள்ளே வர்றாங்கன்னா பத்து பேர் அப்படியே வெளியே போயிடணும் அதுதான் வந்து கரண்ட் அதாவது கரண்ட் ரூல் இல்லை ஜங்ஷன் ரூல்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம ஓல்டேஜ் ரூல் ஆர் லூப் ரூல் சொல்கிறோம் இது வந்து ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் க்ளோஸ்ட் அதாவது இந்த மேலே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் இல்லை கீழே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் இல்லை மொத்தமாக இட் அப்ளிகபிள் ரைட் ஸோ இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் க்ளோஸ்டு லூப் ஸோ அவங்களே அந்த ரெண்டு லூப்பை சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இ ஏ சி இ இ எங்கே இது இ ஏ சி இ அப்போ கிர்ச்சாஃப்ஸ் ஓல்டேஜ் ஓல்டேஜ் ரூல் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அதாவது அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் இஎம்எஃப் இல்லையா ஸோ அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் கரண்ட் ப்ராடக்ட் இல்லையா ஸோ கரண்ட் அண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் இஎம்எஃப் இன் தட் அந்த பர்டிகுலர் லூப்பில் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் மேலே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் பாருங்க இ ஏ சி நமக்கு டேரக்ஷன் கொடுத்தாச்சு நமக்கு தெரியும் இதில் நம்ம ரெண்டு விதமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ செகண்ட் ரூலில் இந்த மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கும் ஸோ லெட் மீ சே திஸ் இஸ் ஏ ரைட் அப்போ இதுதான் வந்து டேரக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்ட்டு திஸ் இஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இஃப் நான் எடுக்கக்கூடிய டேரக்ஷன் வந்து இதே சைடில் இருந்ததுன்னா இந்த கரண்ட் டேரக்ஷன்லேயும் நான் சொல்கிறேன் டேரக்ஷனும் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் டேக்கன் டு பி பாசிட்டிவ் அதாவது இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஐஆர் முடிஞ்சு போச்சு இதே வந்து கரண்டுடைய டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் நான் எடுக்கக்கூடிய டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் இருந்தால் இது வந்து மைனஸ் ஐஆர் இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு பார்ட்டை மட்டும் எடுங்க கரண்டுடைய டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் இப்போ நான் ட்ரையாங்கிளை சூஸ் பண்ணுறது இப்படி இப்படி சூஸ் பண்ணி இப்படி போகுது சப்போஸ் நான் இந்த பக்கம் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு என்னுடைய டேரக்ஷன் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அப்போ கரண்ட் இந்த பக்கம் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் அப்படின்றப்போ இங்க ஐ ஒன் ஆர் ஒன்னு நான் மைனஸ் ஐ ஒன் ஆர் ஒன் எழுதுவேன் இஃப் இட் இஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஓகே நம்ம எந்த டேரக்ஷன் நம்ம பார்ப்போம் இது ஒரு சின்ன ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொல்லிடுறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த இஎம்எஃப் இல்லையா ஸோ அந்த இஎம்எஃப் பார்த்தீங்கன்னா லெட் மீ சே திஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் பி ரைட் ஸோ இஎம்எஃப் இட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் லெட் மீ சே திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இப்போது நான் எடுக்கக்கூடிய டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் இருந்தால் மைனஸ் டூ ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் டூ மைனஸாக இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் நம்ம எடுக்கக்கூடிய டேரக்ஷன்
CE. The male triangle is the direction of the triangle. Now, we have to do this. 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 Now, we have I1, R1. How is that? That's the direction. The current direction is I2, R2. What do we say? Product of current and the resistance plus I2, R2. That's it. That's the end. Then the triangle is like this. Then I3, R3 is the same direction. So plus I3, R3. Then the direction is EMF. Then the direction is negative and positive. Then that is nothing but positive. So which is equal to EMF. Why? We can see it. Positive to negative. Negative EMF. Negative to positive. Positive EMF. Right? That's what we can see. So, the sum of product of current and the resistance is equal to the EMF. So, equal to the EMF. If the EMF is negative to positive, low potential to high potential, so positive. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. In. In a triangle. A, B, C, A. அப்பாது இத்தனாவது A, B, C, A. அப்பாது கீல் இருக்கிறு ட்ரையங்கள். அப்பா கரண்ட் வடைய டிரைக்சின் இந்தப் பக்கு நான் இடுக்கிறு டிரைக்சின் A, B தானே. அப்பா சேம் டிரைக்சின் அப்பா I4, R4. இந்த டிரைக்சின் B, C தானே. அப்போ I5, R5. பலச் சல்ல. இப்போ பரு C, A தானே. இப்படி வருது. அப்பா என்ன வரும் minus minus i2 r2 equal to emf வருந்தும் இந்த loopல நமக்கு emf வருக்கா இல்லை so zero இவ்வளதா so just you just apply அப்படிந்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இது வந்து first loop இது வந்து second loop பொருமையாப் பாரங்க doubts எதனா இருந்தது அப்படினா மரக்காம் comment பண்ணிடங்க thank you help us with a smile.